اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈ لائنز وزیر عرب دوسستان جان کمال خان کی زیر صدارت پی ایس ڈی پی اجازہ اجلاس کوٹا بھی انجمن تاجران دوسستان کے صدر رحیم آغا جانل سیکریٹری حاجی اللہ داد ترین عاشق اٹبزائی فاروق شاہبانی نصیر الدین کاکڑ حاجی یعقوب شاہ کاکڑ اسلم ترین غلام مہندی محمد حسین ہزارہ میر اکرم بنگل زائی افتخار حسین نے اپنی ایک مشترکہ بیان میں بلوچستان بھر کے تاج و برادری سے دست بدستہ اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرونا وائرس سے ہونے والی بڑھتے ہوئے انواد اور دن بدن مریضوں کے تعداد میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس او پیز پر خود بھی عمل کریں اور خریداروں کو بھی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کریں ٹیڈی دل کوچا کے نواحی علاقے اخبر اب تک پہنچ گیا تحال اڑان بھرنے کے قابل نہیں ہے پشتون زبان کے ممتاز عدیب اور دانشوائر سابقہ ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان اور باب آغا محمد کاسی بکزائے الہی سے انتقال کر گئے چمن حاجی عبدالشکور آقا ایک سو سات سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے کرونا کو دھو ڈالو سابن سے ہاتھ دھوئیں خانسنے یا چھینکنے کے دوران ناک اور مو کو ٹیشو یا کسی کپڑے سے ڈھاپ کر رکھیں دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں کیونکہ احتیاط میں ہی ہے حیات عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی اور ترقیاتی کی اجلاس کو ربا مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں اور آئندہ مالی سال کے مجابزہ ترقیاتی پروگرامز پر بریفنگ ربا مالی سال کے ترقیاتی پروگرامز میں شامل دو سو چوالیس منصوبوں میں سے ایک سو زار چار سو ریپن منصوبے مقبل کر لیے جائیں گے نو سو پچان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے آئندہ مالی سال میں فنز بختص کیا جائیں گے ترقیاتی محکموں کو جاری منصوبوں پر عمل درامت تیز کرنے کی حدایت آئندہ مالی سال سے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیاتی منصوبے جاری منصوبوں کی پیش رفت کے مطابق محکموں کو فنز کا اجراء کریں گے محکمہ آئندہ مالی سال کے لیے بہتر تیاری کے ساتھ مساد عامہ کے ترقیاتی منصوبے پیش کریں گے بڑی ترقیاتی محکموں میں بن پی سی اور ترقیاتی منصوبوں کی دست افضاد کی تیاری کر لی پریکیورمنٹ سماہرین کی اسامیاں پیدا کی جائیں گی اس اجاز میں محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیاتی میں پلاننگ اور مانیٹرنگ کے شعبوں کے ماہرین کی محطبات کے حصول کا فیصلہ اجاز میں مختلف شعبوں کے محاصل میں اضافے کی تجویز اور اقدامات کا جائزہ اور دیگر نے اپنے بیان میں بلوچستان بھر کے تاج و برادری سے دست بدستہ اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرونا وائرس سے ہونے والی بگڑتی ہوئی بڑھتی ہوئی امبات اور دل دن بدن مریضوں کی تعداد میں اضافے کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایس او پیز پر خود بھی عمل کریں اور خریداروں کو بھی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کریں ایسا نہ ہو کہ ہماری لا پرواہی اور آفلت کی وجہ سے حکومت کو مکمل لوگ جاؤن جیسے سخت اقتماد اٹھانے پڑے ایک طرف ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے قیمتی جانے زائع ہو چکی ہیں تو دوسری جانے ہمیں ایک بار پھر مکمل لوگ جاؤن کی مشکل بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا بیان میں حکومت سے بھی وہ طالبہ کیا گیا کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تاجر نمائندوں کے ساتھ میچنگ کریں اور اثر نو ایس او پیز اور ٹائمنگ تیہ کریں اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کی صورتحال یکسر مختلف ہے ایس او پیز پر عمل کرانا آسان ہے بیان میں کہا کہ حکومت کو ٹرانسپورٹ ریسٹورنٹ اور شادی حال کے حوالے سے بھی ایک خصوصی میٹنگ کرنی چاہیے تاکہ ان کے ساتھ بھی ایس او پیز تیہ کیا جا سکیں ٹیٹی دل کوچا کے نواحی علاقے اکبر اک تک پہنچ گیا تحال اڑان بھرنے کے قابل نہیں پہاڑی علاقوں سے کئی کلومیٹر کی مسافت تیہ کر لی کھڑی فصلوں باغات کا صفایہ کرتے ہوئے چند روز بعد یہ لاکھوں چندیاں کوئٹا شہر میں داخل ہو کر خوف کی علامت بننے والی ہیں کرونا وارس کے ساتھ ایک اور آفت عوام کا نوکہ امتحان لینے کے لیے عوام کی دہلیز پر دستک دینے کو تیار ہے محکمہ زراعت اور حکومت بلوچستان صرف اسلام آباد سے ملنے والی رپورٹ تک محدود ہیں ایک نئی اور خطرناک آفت سے نبتنے کے لیے آفت سے نبتنے کے لیے کوئٹا اور چند دیگر ازلا کے عوام تیار ہو جائیں
پشتون زبان کے ممتاز ادیب اور دانشور صاحب کا ڈائریکٹر ریڈیو ارباب آغا محمد قاسی بقزائے الہی سے انتقال کر گئے وہ ارباب لال محمد قاسی ارباب اختر محمد قاسی کے بھائی ملک عبد الغفور قاسی ملک جاوید قاسی ملک بلال قاسی ملک سہیل قاسی کے بہنوئی اور ارباب طلحہ محمد قاسی ارباب فرمان قاسی کے بارت ہیں اللہ پاک مرہون کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور خاندان والوں کو سبل الرمیل عطا فرمائے چمن سے آپ کو آپ ٹیٹ کریں حاجی عبد الشکور آقا ایک سو سات سال کی عمر میں طویل علامت کے بعد انتقال کر گئے مرہوم کو آبائی قبرستان مردہ کاریز میں سپرد خاک کر دیا گیا مرہوم حافظ رحمت اللہ لالا بشر شمس اللہ عزیز اللہ کے والد اور حاجی فضل محمد کے چچا افغان ٹرانسپورٹ کے صدر حاجی زریع اچکزائی کے مامو تھے عبد الخالق اچکزائی قائم خان کے دادا تھے چمن پریس کلپ کے سابق صدر اصغر خان سید علی اچکزائی عبد الخالق اچکزائی مطین خان حاجی غاس حمدرد جعفر خان امرانی خان اور دیگر نے اس کی رہائش کا مردہ کاریز میں لبائکین سے تاثیت اور فاتحہ خانی کی سوہد پور میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پولیس تھانا پہنور سنہری کے ایسے چو کے خلاف ایسا جاجی مظاہرہ اور ریلی نکالی گئی پاکستان تحریک انصاف زلہ سوہد پور کے زلہی جانرل سیکریٹری کا کامریڈ محمد اسلم خوصا کے قیادت میں پہنور سنہری کے ایسے چو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ریلی نکالی گئی اور پولیس کی غنڈا غردی کا خلاف شدید الفاظ میں نعرے بازی کی گئی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے محمد اسلم کا کہنا تھا کہ چند باثر افراد کی ایمہ پر پہنور سنہری کے ایسے چونے میر نصار خان خوصا اور ان کے بیٹے علی بلاول پر جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر درج کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پولیس جانب داری کر کے باثر وجیروں کے کہنے پر معزز شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کرنا سراسر ناجائز ہے انہوں نے آئی جی بلوچستان دی آئی جی نصیر آباد ایس پی صحبت پور سے اس ساری صورتحال کا فول پروف نوٹس لینے اور متعلقہ ایس ایچو کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے صبح رحمہ حاجی میر نصار احمد خان خوصا پی ٹی آئی زلہ صحبت پور کے صدر حاجی میر خامن بخش خوصا میر رفیق احمد خان خوصہ نے نیشنل پریس کلب صحبت پور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بڑیرہ نصار خوصہ اور اس کے بیٹے ایڈوکیٹ علی بلاول خوصہ اور دیگر پر پنہور سنہری پولیس کی جانب سے جھوٹی اور منگھڑت ایف آئی آر مانجی پور کے وڈیروں اور ایم پی اے کے کہنے پر ایف آئی آر درش کی گئی ان کا کہنا تھا کہ وڈیرہ نصار خوصا اس کے بیٹے علی بلاول پر ایف آئی آر درش کرنے میں حکومتی مشینری انتظامیہ اور حکمران پارٹی کے بڑے بڑے وڈیرے شامل ہیں جو اپنے تعلقات اور اسٹرو رسوخ کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت کا اثر چشمہ اللہ پاک کی ذات ہے صحبت پور کے ایم پی اے اور ان کے ہواریوں کا مقصد صرف اور صرف اپوزیشن اور مخالفین کو زیر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس نے نصار احمد اور بلاول کو گھر سے بلا کر ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی جو کہ قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ پولیس انتظامیہ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یک طرفہ کاروائی کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے مظلوم کو ظالم دکھانے کی کوشش کسی صورت برداشت نہیں کریں گے انہوں نے وزیراعلا بلوچستان آئی جی بلوچستان ڈی آئی جی نصیر آباد سے بطالبہ کیا ہے کہ ایس ایچو پہنور سنہری کی یک طرفہ کاروائی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے علی حسن مشرق نیوز صحبت پر غیرت کے نام پر نوجوان سمیت خاتون قتل صدر پولیس تھانا کی کامیاب کاروائی ملزم آلہ سمیت گرفتار صدر پولیس تھانا دیرہ مراد جمالی کی حدود گوٹ فرید خان میں دوہرے قتل کی اطلاع ملنے پر ایس ایچو سید حیدر علی شاہ نے بھاری نفلی کے ہمراہ بر وقت کاروائی کر کے غلام مصطفیٰ اور مسواد بختیار کے دوہرے قتل کے ملزم قطب الدین کو آلہ قتل شارٹ گن سمیت گرفتار کر لیا صدر پولیس تھانا مزید تفتیش کر رہی ہے عزیز اللہ ساسولی مشرق نیوز نصیر آباد خبر شامل کرتے ہیں ہر نائی سے جہاں رپورٹر کی تفصیلات کے مطابق ڈیج ماہ کے کرونا وبا لاک جاؤن اور ماہ رمضان میں شدید گرمی کے باعث شہر سنسان ہو گئے تھے جبکہ عید کے موقع پر رونک ضرور دیکھنے کو ملی مگر عید کے گزرنے کے پانچویں روز بھی ماضی کے طرح شہر کی رونک بحال نہ ہو سکی ایک جانب دن کو شدید لو چلنے سے گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے پانی کی سطح گر رہی ہے 
साथ साथ लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ चुका है और रोज बरोज औकात तब्दील होते रहते हैं जिससे शहरों के परेशानी में इजाफा हो रहा है दूसरी जानब अफवाह है या हकीकत है शहर और गिरदनवा में सर दर्द जुकाम के मरीजों में इजाफा देखने को मिला है और लोगों में खौफ पाया जाता है कि कहीं आवाम ने भरपूर ताउन किया जबकि हुकूमत की जाने से बार बार कोरोना नामी वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया जा रहा है बिलावल तरीन मशरक न्यूज हरनाई न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट मशरक एच और देखते रहिए मशरक न्यूज़